ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் எயிட் சப்ஜெக்ட் சயின்ஸ் லெசன் டூ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்டு ஃபோ ஃபோனா எனிமி அதாவது யூஸ்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்டு ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதியில் பார்ட் ஒனில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் பகுதி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஏயில்மெண்ட்ஸ் ஏயில்மெண்ட்ஸ்னால் நோய் நமக்கு உடம்புக்கு எந்த வித எந்த எனி எந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிற ஃபீலிங் தான் வந்து ஏயில்மெண்ட்ஸ் அது சா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காய்ச்சல் தலைவலி வயிற்று வலி எல்லாமே ஏயில்மெண்ட்ஸ் தான் அடுத்து கோல்டு கோல்டுனா சளி இன்ஃப்ளூயன்ஸான சளி காய்ச்சல் அடுத்து சிக்கன் பாக்ஸ் சின்னம்மை உடம்பு ஃபுல்லாக கொப்பளம் கொப்பளமாக ஃபார்ம் ஆகுது இட் இஸ் டியூ டு சம் கைண்ட் ஆஃப் வைரஸஸ் அடுத்து டிசன்ட்ரினா வயிற்று கடுப்பு மலேரியா மலேரியானா இன்ஃப இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் காஸ்ட் பை ஏ பேரிசைட் இது பார்த்தீங்கன்னா கொசு கடிக்கிறதுனால வர்றது என்னுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் தலைவலி மற்றும் குமட்டல் அடுத்து போலியோ இது நெர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இந்த போலியோ வைரஸ் அட்டாக் ஆகிறதுனால இட் வில் காஸ் பேரலைசிஸ் அதாவது பக்கவாதத்தை உண்டு பண்ணும் அடுத்து மார்சில் என்ன சதுப்பு நிலம் வெட்லேண்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பேரசைட்ஸ் பேரட்சைட்ஸ்னா ஒட்டு நிகழ் இட் இஸ் அன் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் தட் லிவ்ஸ் வித்தின் ஆர் அண்ட் அ ஹோஸ்ட் அதாவது மற்றொரு ஆர்கானிசத்தினுடைய உடம்பு மேலே தான் ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்குன்ட்டு தனி செல் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஹெட்ரோட்ரோபிக்னா கொன்றுணி இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுட்டு வந்து இட் வில் நாட் மேக் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட்டு இது எது மேலே ஒட்டி இருக்கோ அதிலேருந்து இதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு எடுத்துக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஹெட்ரோட்ரோபிக் அடுத்து டியூபர் குளோசி குளோசிஸ் இது வந்து பேக்டீரியல் டிசீஸ் தட் வில் எஃபெக்ட்ஸ் லங்ஸ் நுரையீரலாம் பாதிக்கக்கூடிய பேக்டீரியல் டிசீஸ் அடுத்து டைஃபாய்டு இந்த ஃபீவர் பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்டு வாட்டர் லீட் டு ஹை ஃபீவர் டயோரியா அண்டு வாமிட்டிங் ஸோ நோ வி ஸ்டார்ட் த லெசன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபோ ஸோ நார்மலாக நம்ம எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஹியூமன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் ஆல் லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியும் அது இல்லாமல் கண்ணால் பார்க்க முடியாத வெரி டைனி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் விச் கேனாட் பி சீன் த்ரூ த நேக்ட் ஐ ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் அரவுண்ட் அஸ் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே இருக்குன்னா இட் வில் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஐஸ் கோல்டு கிளைமேட் டு ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் டெசர்ட்ஸ் டு மார்சிலேண்ட்ஸ் போலார் ரிஜியன் வால்கனோஸ் டீப்சி ஈவன் வேக்கம் வெற்றிடத்தில் கூட அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது நம்ம உடம்புக்குள்ளே உடம்புக்கு வெளியில் என்ன நல்லா சொன்னோம்னா எங்கே வேணால் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டைனி லிவிங் கிரியேச்சர்ஸுக்கு பேர் தான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மைக்ரோப்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டு நம்ம ரெய்னி சீசனில் அப்படியே விட்டோம்னா கிரேஸ் ஒயிட் ஆயிரும் டியூ டு த க்ரோத் ஆஃப் திஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாத இந்த கிரியேச்சர்ஸை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஹவு கேன் வி சி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இதை எப்படி பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற டிவைஸை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இது என்னுடைய ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ரொம்ப சின்ன ஆப்ஜெக்டை மெகினிஃபை பண்ணி கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இதனுடைய ஒர்க்கு இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் பார்த்தீங்கன்னா ச சாச்சரியாஸ் ஜான்சன் இன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி அவர் கண்டுபிடிச்ச ஏன்சியன் மைக்ரோஸ்கோப்லேருந்து டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து அது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாடர்ன் மைக்ரோஸ்கோப்பை வடிவமைச்சவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனி வான் லீவ் ஒன் ஹூக் இன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அடுத்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து லைட் ஆர் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி தான் ரொம்ப வெரி வெரி டைனி ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் வைரஸஸ் பார்க்க முடியும் லைட் ஆர் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து வைரஸஸ் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு சின்னது 
மெக்னிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆர் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் தடவை அதில் ஒரு இமேஜை வந்து பெருசுப்படுத்தி காட்டும் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து அப் டு ஃபைவ் லேக் டைம்ஸ் வந்து மெக்னிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் வி கேன் ஃபே ஃபோக்கஸ் த்ரூ ஹியூமன் ஐஆர் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் இன் லைட் ஆர் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எதிர் ஃப்ளூரசன் ஸ்க்ரீனோ அல்லது ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம்லேயே தான் அதை வியூ பண்ண முடியும் இந்த ஆண்டன் ஒன் லீவ் ஒன் ஹூக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக்டீரியா அண்ட் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை அவர் கண்டுபிடிச்ச மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணவர் அதனால் ஹீஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோ பயாலஜி அண்டு ஆல்சோ நோன் அஸ் ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு டச்சுக்கார் அதாவது நெதர்லாந்து ட்ரேட்ஸ்மேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் பாஸ்டர் he made a tremendous contribution to the microbiological studies ivar enna na pannirkaru nu pathinga fermentation process na enna nu sonna oru oru da it is a process caused by microorganisms or multiple growth of microorganisms which makes the food products and beverages so that is food products அல்லது பேவரேஜஸ் உடைய புளிப்பு தன்மைக்கு காரணம் இந்த growth of multiple organism அப்படிங்கற சொன்ன ஒரு இவர் தான் एग्जांपलக்கு பாத்தீங்கனா நம்ம milk தயிர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதில் நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக புளிப்பு தன்மையை வந்து நம்மளால் டேஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த புளிப்பு தன்மைக்கு காரணம் அந்த தயிரில் டைம் ஆக ஆக மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸு உன்னுடைய க்ரோத் அதிகமாகி அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸு வந்து லாக்டிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பண்ணுறது தான் காரணம் அப்படிங்கிறது சொன்னவர் இவர் தான் அண்ட் ஆல்சோ இட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் தட் இந்த க்ரோத் ஆஃப் மல்டிப்புள் ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஸ்பைலேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அதாவது ஃபுட்டு கெட்டு போகிறதுக்கு காரணம் க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் த ஃபுட் அப்படின்னு சொன்னவர் இவர் தான் இந்த மாதிரி கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு உணவு பதப்படுத்துறதுக்காக இன்வென்ட்டட் ப்ராசஸ் கால்ட் பேஸ்டிவைசேஷன் ப்ராசஸ் பெஸ்டரைசேஷன் ப்ரா ப்ராசஸ் இஸ் நத் நத்திங் பட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிங் த ஃபுட் ஃப்ரம் ஸ்பாயில் பை கீப்பிங் இட் அட் அ கண்ட்ரோல்டு டெம்பரேச்சர் அரவுண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அதாவது இந்த ஃபுட்டு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அறுபது டு நூறு டிகிரியில் கண்ட்ரோல்டாக ஃபுட்டை ஹீட் பண்ணி ப்ரெஷர் பண்ணி வச்சோம்னா ஃபுட்டு கெட்டு போகாது அப்படிங்கிறத இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பேஸ்டிரைசேஷன் ப்ராசஸ் இது தான் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இது வரைக்கும் பரவலாக ஃபுட்டை ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்து இவர் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வேக்சைன்ஸ் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ தடுப்பு மருந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரேபிஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் காலரா இந்த மாதிரி டெட்லி டிசீசஸ்னுடைய வைரஸஸ் இந்த மாதிரி நோய்களை பரப்பக்கூடிய வைரஸஸ் நம்ம உடம்புல பரவதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒருவேளை நம்ம உடம்பை அட்டாக் பண்ணினா அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான தடுப்பு மருந்தை நம்ம ஏற்கனவே உடம்பில் செலுத்தி அந்த மாதிரி வைரஸஸ் வரும்போது அதை எடுத்து போராடுறதுக்கு அதாவது அதை அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த நம்ம மேலே ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய வைரஸஸை நம்ம உடம்பில் பரவ விடாமல் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம ப்ரிகாஷனாக ஏற்கனவே நம்ம உடம்பில் செலுத்தி பாதுகாக்கிற மெடிசின்ஸுக்கு தான் வேக்சைன்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் இட் இன்க்ரீசஸ் த இம்யூனிட்டி பவர் ஆஃப் அவர் பாடி டு ப்ரொடக்ட் ஃப்ரம் த டிசீஸ் காசிங் வைரஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இவர் கண்டுபிடிச்ச வேக்சைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு வந்து இட் இஸ் சேவிங் கவுண்ட்லெஸ் லைஃப்ஸ் டில் நவ் ஸோ ஹீ இஸ் த பர்சன் laid the foundation for modern microbiology so he is called as father of modern microbiology for his contributions towards microbiological studies அடுத்து நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹவு டு தே எக்ஸிஸ்ட் தே எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் செல்ஸ் செல்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் த பேசிக் யூனிட் ஆர் யூனிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எனி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மேட் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் செல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹியூமன் பாடி நம்ம ஹியூமன் பாடி எடுத்துகிட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ஆர்மஸ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் டிசீஸ் கிரியேட் பண்ணுது அந்த டிசீஸ்லாம் சேர்ந்து ஆர்கன்ஸ் ஃபைனலாக இட் லீட்ஸ் டு ஏ ஹியூமன் 
பாடி கால்டு மேக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ அந்த செல்ஸ்னுடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் என்ஷியூர்ஸ் த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஆஃப் த பாடி ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படிங்கிறதுனா நம்ம சுற்றி இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவலிபிரயத்தில் வச்சுருக்கிற ப்ராசஸ்க்கு தான் பேர் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஸோ இந்த செல்லில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஹூக் இன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி யூஸ் பண்ணி இந்த செல்ல வந்து அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அடுத்து ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு அணுவிலேருந்து ஒரு ஆட்டத்திலேருந்து எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த உருவாக்குறதுன்னு போது இந்த செல்லினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் சரௌண்டட் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அண்ட் ஆர்பிட் ஓகேங்களா அந்த நியூக்ளியஸில் ப்ரோட்டானும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரோட்டானும் நியூட்ரலி சார்ஜ்டு நியூட்ரானும் இருக்கும் அதை சுற்றி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ஸோ இந்த ஆட்டம்ஸ்லாம் சேர்ந்து மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஆர்கனல் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஆர்கனல்லாம் சேர்ந்து செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் ஹார்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆர்கன் மேடப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சே சேர்ந்து தான் ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஆர்கன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் கை கால் ஹார்ட்டு லங்ஸு இதெல்லாம் செப்பரேட் செப்பரேட் ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து தான் ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் டோட்டலாக எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒரு ஹியூமன் பாடியாக ஒரு மேக்ரோ ஆர்கானிசமாக உருவாகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பாடி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ்லேருந்து இந்த ப்ராசஸ்லாம் தாண்டி உருவாகிற ஆர்கானிசம்ஸ் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிங்கன்னா தோஸ் ஆர் கால்டு மேக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த மாதிரி உருவாகிறது கண்ணுக்கு தெரியாமல் நேக்கடைக்கு தெரியாமல் ஒரு மெக்னிஃபைங் டிவைஸை யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் தான் பேர் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அடுத்து நம்ம செல்ஸில் என்னென்ன டைப்புன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் இட் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி ஒன் செல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்டீரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் செல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் பிரெயின் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அடுத்து காலனிஸ் ஆர் கலனியல் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது இது வந்து கிளஸ்டர் ஆஃப் சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்தீங்க இல்லைங்களா அந்த சிங்கிள் அந்த சிங்கிளாக இருந்து சர்வே ஆகிறது ஒரு கூட்டமாக ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு பேர் காலனியல் ஆர்கானிசம்ஸ் அடுத்து வந்து அசல்லார் ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் தட் ரெக்யர் அதர் லிவிங் செல்ஸ் டு ப்ரீ ரீப்ரொடியூஸ் ஆர் கால்டு வைரசஸ் வைரசஸ் டு நாட் ஹேவ் டெஃபினட் செல் இட் லிவ் ஆன் அனதர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கால்டு அசல்லுலர் ஆர்கானிசம் இப்போ நம்ம சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் கலனியல் அண்ட் மல்டி செல் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் கன்சிஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் செல் அடுத்து கலனியல் ஆர்கானிசம் வந்து இந்த சிங்கிள் செல் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கலனியல் ஆர்கானிசம்ஸ் அடுத்து வந்து மல்டி செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இது வந்து சிங்கிள் செல்டு கிளஸ்டராக மாறாமல் ஆல்ரெடி இட் எக்ஸிஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ் ஆஸ் மல்டி செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் சேர்ந்து ஒரு செல்லாக இருக்கும் சிங்கிள் சிங்கிளாக சேர்ந்து இருக்காமல் ஏற்கனவே சேர்ந்து இருக்கு இதுக்கு பேர் தான் மல்டி செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கின் எடுத்துட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து தோல் உறிஞ்சி வரதை பார்த்துருப்போம் அந்த தோல் உறிஞ்சி வெளியில் வந்துருச்சுன்னா அது இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் டூ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அது வந்து தனியாக வந்துருச்சுன்னா அது இட் வில் நாட் சர்வைவ் அது டீகாம்பாஸ் ஆகிரும் அதே போல் அந்த தோல் உறிஞ்ச இடத்துல ஃப்ரெஷ்ஷாக மறுபடியும் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிரும் இது இந்த டைப் ஆஃப் செல்ஸுக்கு தான் பேர் வந்து மல்டி செல்லுலர் மல்டி செல்ஸ் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கா ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் லிவ் வாலோன் அதே போல் கலனியல் ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் சர்வைவ் அந்த காலனியல் ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து 
ஒரு செல்லை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னாலும் அது தனியாக வந்து இட் இட் வில் சர்வைவ் தனியாக வந்து இந்த காலனியில் இருக்கும்போது எப்படி இருந்தது அதே போல் இட் வில் மேக் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட் அண்ட் சர்வைவ் பட் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த மல்டி செல்லு ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து ஒரு செல் ரிமூவ் ஆகி வெளியில் வந்துருச்சுன்னா இட் வில் நாட் சர்வைவ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயின் செல்ஸ் பிரெயின்லேருந்து ஒரு இப்போ ஸ்கின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதே போல் தான் பிரெயின் பிரெயின்லேருந்து ஒரு செல் ரிமூவ் ஆகி வெளியில் வந்துருச்சுன்னா இட் வில் நாட் சர்வைவ் இட் வில் டீகாம்போஸ் இட் வில் கம் இன் டு நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதே போல் அந்த ரிமூவ் ஆன இடத்துல புதுசாக செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இதுதான் டிஃப்ர டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிங்கிள் செல்டு காலனியல் அண்ட் மல்டி செல்டு ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிங்கிள் செல்டு ஆர்கானிசம் இஸ் பேக்டீரியா காலனியல் ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஞ்சை அண்டு ஆல்கே மல்டி செல்டு ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் அனிமல்ஸ் எனி திங் எவ்ரி திங் இஸ் கால்ட் மல்டி செல்டு ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டைப்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேக்டீரியா பஞ்சை ஆல்கே புரோட்டோசோவா அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் வைரஸ் ஓகேங்களா இந்த ஒவ்வொரு வைரஸ் பற்றியும் விரிவா அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஒரு பீக்கரில் கொஞ்சம் மண் போட்டுட்டு கலக்கி விட்டுட்டு இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் டைம் விட்டுட்டு இந்த மற்ற போர்ஷனை வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமாக வியூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்துட்டு ஒரு பாண்ட் அதாவது ஒரு குளத்துலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை கிளாஸ் ஸ்லைடில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமாக வியூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸில் மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமா அப்சர்வ் பண்ணலாம் இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சமரி பகுதிக்கு வந்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் த ஆர்கானிசம்ஸ் சீன் த்ரூ த நேக்டை பட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் வெரி டைனி விச் கேன் நாட் பி சீன் த்ரூ த நேக்டை வி கேன் சி யூசிங் எ டிவைஸ் கால்டு மைக்ரோஸ்கோப் So, microscopes are uh, nothing but the device used to, to magnify the image. If you know the image of the organism, we can enlarge the device to enlarge the device to enlarge the device to the microscope. That is the father of microbiology. Anton V. Lee Von Hock is the first of all the microscope to use the tiny organisms to observe. So, he is called as father of microbiology in the latter stage. due to tremendous contribution by louis pasteur to micro microbiology he is called as father of microbiology as well as father of modern microbiology அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் டைப்ஸ் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து லைட் ஆர் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த அடுத்தது வந்துட்டு ஹவு டூ ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இட் எக்ஸிஸ் ஆஸ் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் சிக்ஸ்த் வந்துட்டு அந்த டிஃப மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸிஸ் ஆஸ் செல்ஸ் அதனுடைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்தோம் தோஸ் ஆர் கால்டு யூனிசெல்லுலார் காலனிஸ் ஆஃப் யூனிசெல்லுலார் அண்ட் மல்டி செல்லுலார் அது கூட வைரஸ் இஸ் அசல்லுலார் ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் செவன்த் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்னங்கிறத பார்த்தோம் தெர் ஆர் ஃபைவ் டைப்ஸு ஒன்று வந்து பேக்டீரியா செகண்ட் ஆல்கே தேர்ட் ஃபஞ்சி ஃபோர்த் ப்ரோட்டோசோவா ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் வைரஸ் now we uh, came to the end of microorganisms front and for first part so thanks for watching so nandri valga valamuga